Am Donnerstagabend war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im schleswig-holsteinischen Schlützil von Bauern beim Verlassen einer Fähre gehindert worden. Parteiübergreifend gibt es nun scharfe Kritik. Seine Ankunft auf dem schleswig-holsteinischen Festland hat Robert Habeck sich sicherlich anders vorgestellt. Zahlreiche wütende Bauern haben ihn zurück auf die Fähre gejagt. Eine knallharte Protestaktion, die auf geteilte Meinungen stößt. Ich kann den Wut der Bauern verstehen mit der Politik der Bundesregierung. Allerdings ist es im Verhältnis, finde ich, übertrieben, was Klimakleber nicht dürfen sollten, auch Bauern nicht dürfen. Unmöglich. Also das finde ich. Äh, denn Habeck hat das nicht verdient, denn er macht in Schleswig-Holstein Urlaub und die Landwirte haben ihre Vergünstigung bekommen. Ich finde das richtig, dass sie das gemacht haben. Und wenn sich welche auf der Straße festkleben oder so, da wird nicht so ein Terrain gemacht und hier wird das, als wenn hier der Staat angegriffen wird. Also ich kann es nachvollziehen, ähm, aber es ist natürlich auch irgendwie erschreckend, was dann doch diese Unsicherheit mit Menschen auch ein bisschen macht. Gegen 17 Uhr legte der Bundesminister am Fähranleger Schlutzil an. Aus einer eigentlich friedlichen Protestaktion von rund 300 Landwirten versuchten laut Polizeidirektion Flensburg 25 bis 30 Personen auf die Fähre zu gelangen. Die Beamten reagierten mit Pfefferspray. Der Bundeswirtschaftsminister musste wieder ablegen. Am Tag darauf distanziert sich der Bauernverband Schleswig-Holstein von der Aktion. Das Bedrängen und Bedrohen von Politikern untergräbt den demokratischen Diskurs und hilft uns bei der Durchsetzung unserer berechtigten Forderungen nicht. Gewalt darf kein Mittel in der politischen Auseinandersetzung sein. Hintergrund der Demonstration waren die geplanten Reduzierungen der Subventionen für die Agrarwirtschaft. Mit einem am Donnerstag erklärten Kompromiss der Regierung zeigt sich der Bauernverband weiter unzufrieden. Trotzdem will man solche Blockadeaktionen nicht unterstützen. Auch Hamburgs zweite Bürgermeisterin hat für eine solche Art der Demonstration kein Verständnis. In der Politik können wir mit harter Kritik umgehen. Dass Robert Habeck allerdings auf diese Weise angegangen wurde, überschreitet eine rote Linie. Das ist eine Protestkultur zum Abgewöhnen, die ich aufs Schärfste verurteile. Auch außerhalb der Grünen war die Kritik parteiübergreifend groß. Seit Mitte Dezember protestieren Landwirte bundesweit. Für den kommenden Montag warnt die Polizei vor Verkehrsbeeinträchtigungen durch über 2000 angemeldete Protesttraktoren.